জাতির জনকের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আজ গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু দিবস ঘিরে নানা আয়োজন এবং শোক ছাড়াই কর্মী অপসারণ করতে পারবে দুদক চাকরি ফেরত পাবেন না শরীফ আপিল বিভাগের রায় স্বাগত এসেন সকালের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে তার আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীর খবর বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাতটা পাঁচ মিনিটে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে স্মৃতিতে জাদুঘরের সামনে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে আবারও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগের সহযোগী ও ভ্রাতি প্রতিম সংগঠন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন আজ উনিশশো বিশ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন তিনি জন্মদিনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহানায়কের জন্য এশিয়ান টেলিভিশনের পক্ষ থেকে নিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি বিস্তারিত বাতিন বিপ্লবী রিপোর্টে আরো দেখতে চাই সে কি জানো সোনার বাংলা দেখতে চাই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ যার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব বাঙালির জাগ্রত মানুষ পটে যিনি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেসকোর্স ময়দান থেকে বিশ্ব প্ল্যাটফর্মে যার নেতৃত্ব আজও অমর অক্ষয় অনন্য উচ্চতায় বানর ভাষা আন্দোলন থেকে ছেষট্টির ছ দফা ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত টানা তেইশ বছরের শৃঙ্খল মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক ক্ষণ জন্মা এই মহানায়ক মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনীতে প্রায় ১৩ বছর কারান্তরীণ ছিলেন এত ত্যাগ এত এত বাধা উপেক্ষা করেও তিনি এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ভূখণ্ডকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন দেশপ্রেম দোসরদের ষড়যন্ত্রের বিরহ আর পাকিস্তানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসীন গেরিলার জন্মদিনে একটাই পরামর্শ এনাই খানের নিজেকে গড়েছিলেন বাঙালি জাতিকে উদ্ধার করার জন্য বাঙালি জাতিকে উদ্ধার করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন বাঙালি জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সেটিও দিয়েছিলেন এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা তারই আদর্শে লালিত পালিত হয়ে বাংলাদেশকে নির্দেশনা দিচ্ছেন কিভাবে বাঙালিকে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটা উন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হয় এখনও ন্যায়নিষ্ঠ শোষণ বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার কিছুটা বাকি কিভাবে একসাথে থাকতে হয় দুর্দিনে সেটা বাঙালি দেখিয়েছে সেটা বঙ্গবন্ধু নির্দেশনায় আর একটা জিনিস হচ্ছে বাঙালি অসাধ্য কিছু না বাঙালি অসাধ্যকে সাধন করেছেন এখন শুধু দরকার আমাদের একটা উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং আমাদের একটা শৃঙ্খলা এবং ন্যায় নীতির বিষয় বাংলাদেশে একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে আরও একবার গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ নেওয়া এখন সময়ের দাবি বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে আজ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়া সহ জেলায় নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজিজুর রহমান টিটুর তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন সৌবি আয়াত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর শিশু সমাবেশে বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও অসচ্ছল মেধাবী শিশুদের মাঝে আর্থিক অনুদান প্রদান ও বইমেলার উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সফর ঘিরে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে শোভাবর্ধনের কাজ চলছে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে ধোয়া মোসা রং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে সকল কার্যক্রম আমরা শুরু করছি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন সেই উপলক্ষে সব কিছু পরিষ্কার করা হচ্ছে সরকার প্রধানের সফর ঘিরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ যতক্ষণ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে থাকবে তার নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের সাথে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা এবং কাজ করে যাব প্রায় আগমন উপলক্ষে টুঙ্গি পাড়ার সাধারণ মানুষ সবাই আনন্দিত এবং উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করতেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরপরই রাষ্ট্রপতি আসবেন এবং এটাও শোনা যাচ্ছে স্পিকার সাহেব আসবেন আমাদের নেতা কর্মী শুধু নয় গোপালগঞ্জের সর্বস্তরের জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আসবেন সেই জন্য তারা একটা উৎসব মুখর পরিবেশে অপেক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সফর ঘিরে পুরো জেলায় নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাত্রী মার্চে জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির পিতার সমাধি সুদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা সহ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আমরা আশা করছি এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করতে পারব রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে টুঙ্গিপাড়া সহ পুরো গোপালগঞ্জ জেলায় বিরাজ করছে সাতসাজ রব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ধর্মের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয় তৃতীয় ধাপে সারা দেশে আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনির্মিত এসব মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন প্রকৃত ইসলাম চর্চা ও ইসলাম মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতেই এখন পর্যন্ত মোট একশো পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ স্থাপন করেছে সরকার বাতেন বিপ্লবের আরও একটি রিপোর্ট নিজস্ব অর্থায়নে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট পাঁচশো চৌষট্টিটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার তৃতীয় ধাপে পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বরিশালের আগলঝড়া ময়মন সিংয়ের ফুলবাড়িয়া পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ার মডেল মসজিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইমাম স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ মুসল্লিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে দু হাজার একুশ সালের দশ জুন প্রথম ধাপে পঞ্চাশটি ও চলতি বছরের ষোলো জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বাকি মসজিদগুলোর নির্মাণ কাজও শেষের দিকে সরকারি অর্থায়নে এসব স্থাপনা নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা শুধু নামাজ আদায় নয় এসব মসজিদ হবে গবেষণা ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী মুসল্লিদের নামাজ কক্ষে সহজে প্রবেশের সুবিধার্থে র্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এছাড়া মসজিদে কোরআন চর্চার জন্য হিফজখানা হজ যাত্রী ইমামদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মুসল্লিদের জন্য জ্ঞান আহরণের জন্য মসজিদে নবমীর আদলে ইসলামিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মসজিদ কমপ্লেক্সের মধ্যে পৃথক ভবনে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে থাকবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস কনফারেন্স হল বই বিপণন কেন্দ্র গবেষণা কক্ষ প্রতিবন্ধী কর্নার হজ যাত্রীদের প্যাক নিবন্ধন ও দেশি বিদেশি পর্যটকদের আবাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল সুবিধা নিয়েই এই মসজিদ করা 
মডেল মসজিদগুলোতে দিনি দাওয়াত কার্যক্রম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মাদক সন্ত্রাস যৌতুক নারীর প্রতি সহিংসতা সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে জানান শেখ হাসিনা বলুন এই খুন কাবি করতে যে আমাদের ধর্মের অসম্মান করা হচ্ছে বিশ্বে আমাদের ধর্মকেই একটা দুর্নাম দেওয়া হচ্ছে এটাই সবথেকে আমাদের জন্য দুঃখজনক যে যে ধর্মটা হচ্ছে সব থেকে শান্তি ধর্ম আর সেই ধর্মের নামেই আজকে এই কুৎসা দেওয়া হচ্ছে কিছু লোকের জন্য কেন এটা আমরা মেনে নেব আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি সহনশীলতায় বিশ্বাস করি মানব জাতির কল্যাণে বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের পবিত্র কোরআনের যে নির্দেশ আছে নবী করি সাল্লা ইসলাম যে কথা বলেছেন তার বিদায় বিদায় হজে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা মেনেই সকলকে চলতে হবে এসব মডেল মসজিদে সারা দেশে প্রতিদিন চার লাখ চুরানব্বই হাজার দুশো জন পুরুষ এবং একত্রিশ হাজার চারশো জন নারী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে এতিমখানায় খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত এ ব্যবস্থা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে সেটা নিয়ে বিএনপি মাতামাতি করে তাদের লজ্জা থাকা উচিত তিনি আরও বলেন ইতিহাসের বেইমানদের মতো কিছু বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের কারণেই পরাজয়ের सर्वोच्च अदालत चिरदिन নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেই তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে আজকে বিএনপি মাতামাতি করছে কাজেই লজ্জাটা তাদেরই পাওয়া প্রাইভেট সংগঠন হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনকে ঘিরে চলমান ঘটনায় প্রধান বিচারপতির কিছু করার নেই বলে জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে নিজ কার্যালয় তিনি কথা বলেন এর আগে সকালে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা এ সময় গতকাল ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দেন তারা পরে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এর আগে সকাল দশটা पर सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी समिति विपुल संख्यक पुलिस उपस्थिति शेष दिन भोट ग्रहण शुरू है निर्वाचन घर आज आवामी लीग और विएनपिपन्थी आईनजीवी मध्य धक्का धक्क घटना घटे সরকার নিজেদের ইচ্ছে মতো সংবিধানের বিধি বিধান তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বারো দলীয় জোটের আলোচনার সভায় তিনি এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি সব সময় চেয়েছে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ যেখানে জনগণের ভোটাধিকার ও আইনের শাসন থাকবে বর্তমানে দেশে আইনের শাসন নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন আওয়ামী লীগের আমলে ভোট प्रधान फटक प्रधान रास्ता আমি যে গণতন্ত্রে যাব তার গেট লাগবে তো সেই গেটের প্রথম জায়গাটা হচ্ছে একটা নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমাকে যেতে হবে 
কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীকে অপসারণ করা সংক্রান্ত বিধি বাতিলের বিরুদ্ধে দুদকের আপিল মঞ্জুর করেছেন আপিল বিভাগ এর ফলে দুদকের সাবেক কর্মকর্তা শরীফউদ্দিন চাকরিতে ফিরতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির আপিল বিভাগ এ রায় দেন শুনানি শেষে দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান জানান আজকের আপিল মঞ্জুরের ফলে শরীফউদ্দিন চাকরিতে ফিরতে পারবেন না এদিকে বিধি প্রণয়ন ছাড়া ওয়াজার পানি মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মুজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন সেই সঙ্গে ওয়াসার কর্মচারীদের পারফরম্যান্স বোনাস ও বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট জাতির সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও তিপ্পান্নতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে লায়ন্স ক্লাব তিনশো পনেরো এটু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইল ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স আইডিএবি ভবনের মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় ত্রিশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে জেলা তিনশো পনেরো এটু গভর্নর ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব পিএমজেএফ ও আয়োজক কমিটির চেয়ারপারসন মোহাম্মদ শামসুর রহমান সহ লায়ন্স ক্লাবের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন একুশ পেরিয়ে বাইশ বছরে পদার্পণ করল বাংলাদেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্টার মাল্টিমিডিয়া সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে স্টার মাল্টিমিডিয়ার নিজস্ব কার্যালয় কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয় এ সময় স্টার মাল্টিমিডিয়ার সোহেল আফসান বলেন সবার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান এত দূর এসেছে তিনি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে বহু দূরে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সদস্য এম এ রাজ্জাক খান এছাড়া আক্কাস মাহমুদ আলমগীর আহমেদ ও মাহবুব হাফিজ উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর ফকিরাপুলে একটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে চার নারী সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ অভিযান চালায় মতিঝিল থানা পুলিশ পুলিশ পরিদর্শক শফিক জানান দীর্ঘদিন ধরে হোটেলে মেমোরিতে অনৈতিক কার্যক্রম চলছিল এমন অভিযোগের পর সেখানে অভিযানে যায় পুলিশ সেখান থেকে চার নারী যৌনকর্মী এবং হোটেলের তিন জন কর্মীকে আটক করা হয়েছে এবার সারা বাংলার খবর দীর্ঘ তিন বছর বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ ও ভারতের মাহাতিপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে চাপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদে রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এ সময় চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান স্থানীয় সংসদ সদস্য ডাক্তার সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন মুজিব শতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সারা দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর তৈরি করে দিচ্ছে সরকার এরই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ ধাপে বগুড়ার গাবতলিতে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর নির্মাণের কাজ চলছে সেমি পাকা প্রত্যেক ঘরে বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ সহ থাকছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সুবিধাভোগীরা জানান আগে ছনের ঘরে থাকতে হতো বৃষ্টি হলে চালা দিয়ে পড়ত পানি প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে ভাগ্য ফিরেছে সবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফতাবুজ্জামান আল ইমরান বলেন মুজিব বর্ষের ঘর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ত্রুটি মুক্ত করতে পরিদর্শন করছেন তারা জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম বলেন প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাথা গোজার ঠাই হয়েছে হতদরিদ্রদের গরু বাসুর হাঁস মুরগি যত যা আছে সম্পূর্ণ মনে করেন আমরা নিজে যারা ভূমিহীন গৃহহীন লোক ছিলেন তারা তাদের একটা মাথা ঠেকানোর জায়গা পেয়েছে একজন উপকার ভোগী অনুমোদিত ডিজাইন এবং প্রাক্কলন অনুযায়ী দুই শতক জায়গা সহ একটি ঘর করাত পাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়নের যে উপহারের ঘর এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন প্রকল্প ইতিমধ্যে আমরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ের কাজ কমপ্লিট হয়ে ঘরগুলো হ্যান্ড করা হয়েছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে উপকার ভোগীদের মাঝে 
আগামী বাইশ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের গোটা বাংলাদেশে বাকি ঘরগুলো চতুর্থ পর্যায়ের ঘরের মধ্যে বাকি ঘরগুলো উদ্বোধন করবেন এর মধ্যে আমাদের তেরোশো তিরিশটি ঘর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাইশ তারিখে হ্যান্ড ওভার করবেন আমাদের উপকারভোগীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে খুলনা ডুমুরিয়ায় লবণ পানি উত্তোলন করে বড় ধান নষ্ট করার প্রতিবাদে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে উপজেলার মাগুরাখালী ইউনিয়নের গজালিয়া সার্বজনীন পূজা মন্দির সংলগ্ন চিত্রামারি গজালিয়া সড়কে উপজেলার চার গ্রামের বড় ধান চাষীদের আয়োজনে এ মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন আটলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট প্রতাপ কুমার রায় সহ অনেকে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তিন দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য খান আহমেদ শুভ এমপি এছাড়াও মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মীর এনায়েত হোসেন মন্টু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দীক্ষা এই প্রতিপাদ্যে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একশো পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য খান আহমেদ শুভ এমপি এছাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মীর এনায়ত হোসেন মন্টু উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ আসন থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার প্রতীকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে আবারও ইচ্ছে পোষণ করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ফয়জুর রহমান বাদল বৃহস্পতিবার দুপুরে টঙ্গী গাজীপুরা তার বাগান বাড়িতে নবীন নগর নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি কথা বলেন এজন্য এ সময় তিনি নগর জীবনের জনগণ ও দলের নেতাকর্মী সহ সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রশান্ত মহাসাগর দ্বীপরাষ্ট্র নিউজিল্যান্ডে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছে রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা সাত দশমিক এক বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস একই সঙ্গে দেশটিতে জারি করা হয়েছে সুনামি সতর্কতাও স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে ভূমিকম্পটি আঘাত আনে যার উৎপত্তি স্থল ছিল কারমাডিক দ্বীপ ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল মাত্র দশ কিলোমিটার প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র থেকে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের তিনশো কিলোমিটারের মধ্যে সুনামি সতর্কতা জারি করেছে বলা হয়েছে কারমাডেক দ্বীপের কোনো কোনো স্থানে শূন্য দশমিক তিন মিটার থেকে এক মিটার উচ্চতার সুনামি হতে পারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগর শাখা শ্রদ্ধা জানিয়েছে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শেখ শাহ আলমের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বঙ্গমাতা সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগর শাখার প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মাহমুদুল হক সভাপতি সৈয়দ আব্দুর রহিম সহ অন্যান্যরা এবার বাণিজ্যের সংবাদ ফেব্রুয়ারির মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকাশের মাধ্যমে দেশে থাকা প্রিয়জনের কাছে একক 
লেনদেন সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠিয়ে দা ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের লকেট জিতে নিয়েছেন 28 টি রেমিটেন্স যোদ্ধা বিকাশের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ী প্রবাসীদের দেশে থাকা প্রিয়জনদের কাছে লকেট হস্তান্তর করা হয় জয়ীদের পরিবারের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিকাশের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার সালি আহমেদ এই মুহূর্তে প্রায় 95টি দেশ থেকে 80টির বেশি মানি ট্রান্সফার কোম্পানি হয়ে দেশের 15টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় এই রেমিটেন্স ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে বাংলাদেশের ক্রেতাদের সর্বোচ্চ কোয়ালিটির পণ্য দেওয়ার লক্ষ্যে এসএসসি ব্র্যান্ডের পণ্য উন্মুক্ত করলো ওয়ালটন সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন কর্পোরেট অফিসে এসএসসি ব্র্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি এর ডিএমডি ইভা রিজওয়ানা নীলু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির এএমডি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইবনে ফজল শেখুজ্জামান ডিএমডি নজরুল ইসলাম সরকার সহ অন্যান্যরা ইউরোপীয় এই ব্র্যান্ডগুলোর কম্প্রেসর ফেজ টিভি এসি সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজারজাতে কাজ করছে ওয়ালটন এর সাথে শেষ করব এশিয়ান সকালের সংবাদ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরও একবার জাতির জনকের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আজ গোপালগঞ্জ যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু দিবস ঘিরে নানা আয়োজন এবং শোকত ছাড়াই কর্মী অপসারণ করতে পারবে দুদক চাকরি ফেরত পাবেন না শরীর পাপিল বিভাগের রায় এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ